శ్రీ మహాగణాధిపతి నమ భవిష్య పంచాంగానికి స్వాగతం ప్రేక్షకులందరికీ కూడా శుభాశీస్సులు శ్రీ శారవరి నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో వృషభ రాశి వారి యొక్క రాశి ఫలితాలని పరిశీలిద్దాం వృషభ రాశి వారికి మరి కృతిగా నక్షత్రం యొక్క రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వారు రోహిణి నక్షత్రం యొక్క ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు పాదాల వారు మరొకసర ఒకటి రెండు పాదాల వారు ఈ వృషభ రాశిలోకి వస్తారు వీరి యొక్క ఆదాయం పద్నాలుగు వ్యయం పదకొండు రాజభూజ్యం ఆరు అవమానం ఒకటి ఈ వృషభ రాశి వారి యొక్క గ్రహస్థితిని మరి పరిశీలించినట్టయితే గురుడు ఉగాది నుంచి ఇరవై తొమ్మిది ఆరు రెండు వేల ఇరవై వరకు మకర రాశిలో నవమ సంచారం చేస్తున్నాడు ఇరవై తొమ్మిది ఆరు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఇరవై పదకొండు రెండు వేల ఇరవై వరకు ధనస్సు రాశిలో అష్టమ సంచారం చేస్తున్నాడు తదుపరి ఇరవై పదకొండు రెండు వేల ఇరవై నుంచి ఐదు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు మకర రాశిలో నవమ సంచారం చేస్తున్నారు ఇక శనీశ్వరుడు ఉగాది నుంచి పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు కూడా మకర రాశిలో నవమ సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు ఇక రాహుకేతువులు ఉగాది నుంచి ఇరవై మూడు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై వరకు మిథున వృషభ రాశుల్లో ద్వితీయ అష్టమ సంచారం ఇరవై మూడు తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై నుంచి పన్నెండు నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు వృషభ వృచ్చిక రాశుల్లో జన్మ సప్తమ సంచారం చేస్తూ ఉన్నారు మరి వృషభ రాశి వారి యొక్క ఈ యొక్క గ్రహస్థితిని పరిశీలించిన మీదట సంవత్సరం అంతా కూడా వీరికి శుభాశుభ మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి సంవత్సర ప్రారంభం నుంచి కూడా పూర్తిగా అనుకూల ఫలితాలతోటి ఉత్సాహంగా ఉంటారు తలచినటువంటి కార్యాలన్నీ కూడా సత్వరం నెరవేరుతాయి భూగృహ నిర్మాణాది కార్యాలన్నీ కూడా వేగంగా మరి ముందుకు సాగుతాయి సంవత్సర మధ్యకాలంలో మాత్రం అనారోగ్య పీడ కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది తరచుగా వైద్యశాల దర్శనం చేయాల్సి రావచ్చు ఔషధ సేవనం చేయాల్సి రావచ్చు మనోవ్యాకులత పెరుగుతుంది ఆదాయ వనరులు క్షీణిస్తాయి సంవత్సరాంతంలో మళ్ళీ తిరిగి పూర్తిగా ఆరోగ్యం చేకూరడం బాధలన్నీ కూడా తొలిగి సంతోషం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సంవత్సర ప్రారంభంలో సర్వకార్య సమృద్ధి మనోనిబ్బరం ధనధాన్యాభివృద్ధి మిత్రలాభం ఇంటి అందు వివాహాది శుభకార్యాలు సిద్ధించడం సర్వజన పూజ్యత కలిగి నూతన పదవి యోగం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది పుత్ర ప్రభుత్వాభివృద్ధి కలుగుతుంది ఆనందంగా ఉంటారు అభివృద్ధిలోనికి వస్తారు మనోనిశ్చయం పెరుగుతుంది నూతన పదవి యోగం కలుగుతుంది సంవత్సర మధ్యకాలంలో సర్వకార్య విలంబము అనారోగ్యం కలుగుతుంది ఔషధ సేవనం కలుగుతుంది అగమ్యాగమం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మనోదుఃఖం కలుగుతుంది ఆర్థిక నష్టాలు కలుగుతాయి దొంగల భయం కలుగుతుంది రాజభయం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మనోనిశ్చయం తగ్గుతుంది శత్రుభయం కలుగుతుంది అపనందలను ఎదుర్కొనేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆలస్య భోజనము అకారణ కలహం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది వివాహాది శుభకార్యాలన్నీ కూడా నిలిచిపోతాయి కార్యాలన్నీ కూడా విఘ్నాలు కలుగుతాయి సరువులతో కూడా కలహ వాతావరణం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మళ్ళీ సంవత్సరాంతంలో మళ్ళీ తిరిగి పూర్వ వైభవం కలుగుతుంది ఆరోగ్యం సిద్ధిస్తుంది మనోనిబ్బరం పెరుగుతుంది శత్రువులు మిత్రులు అవుతారు నూతన వస్తు వాహన లాభం కలుగుతుంది నూతన స్వర్ణ రజిత ఆభరణాది లాభం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది రాజపూజ్యత కలుగుతుంది మరి విద్యార్థులకి రెండవ ఛాన్సు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఉద్యోగులకి ఉత్తరార్థం బాగుంటుంది పూర్వార్థం ఒత్తిడికి గురయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది రైతులకి రెండవ పంట లాభిస్తుంది వ్యాపారులకి ఉత్తరార్థం అనుకూల ఫలితాలు ఉంటాయి స్పెక్యులేషన్ లాభిస్తుంది నిరుద్యోగులకి ద్వితీయార్థం అనుకూలం బ్రహ్మచారులకి ఉత్తరార్థాన్ని వివాహాలు జరుగుతాయి ఎన్ఆర్ఐలకి మిశ్రమ ఫలం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మరి వృషభ రాశి వారి యొక్క ఈ రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో మాసవారి ఫలితాలని మనం పరిశీలించినట్టయితే ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవైలో ధర్మకార్య చింతన తటాకాలు బావులు చెరువులు నిర్మాణ ఫల ప్రాప్తి దేవతా దర్శనము పుత్ర సంతోషము బంధు పూజ్యత రత్నాభరణ ప్రాప్తి మనస్సంతోషము అభివృద్ధి ధనాదాయం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మే రెండు వేల ఇరవైలో స్వదేహ సౌఖ్యము అత్యంత కీర్తి లాభము సుఖము నిత్య సంతోషము సుఖ భోజన ప్రాప్తి నూతన విదేశీ వస్తు లాభము రత్నాభరణ లాభము ఇంటి ఎందు మంగళ వాయిద్యాలతో కూడినటువంటి శుభ కార్యాచరణ కలుగుతుంది జూన్ రెండు వేల ఇరవైలో మాతృమూలక ధన వ్యయం అకారణ విరోధం మాట పట్టింపులు ఇంటా బయట కూడా సమస్యలు ఆరోగ్య భంగము వైద్య దర్శనము ఔషధ సేవనం శత్రుభీతి కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది జూలై రెండు వేల ఇరవైలో శుభాశుభ మిశ్రమ ఫలం కలుగుతుంది ఆది అందు కొంత కష్టము తదుపరి ధనప్రాప్తి సౌఖ్యము బుర్చి వర్గాభివృద్ధి కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది వ్యవసాయ లాభం కలుగుతుంది క్షేత్రాభివృద్ధి కలుగుతుంది సుఖం కలుగుతుంది అప్రయత్న కార్యసిద్ధి ఆరోగ్యం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆగస్టు రెండు వేల ఇరవైలో స్వల్ప అనారోగ్యము రుణవృద్ధి వ్యతిరేకత ప్రయాణ కార్యభంగము 
వృధా సంచారము అకాల భోజనము దైవకార్య చింతన శివదర్శనము మనక్లేశము భయము కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో పుత్రపీడ గురువిరోధము ధననాశనము స్థాననాశనము అపకీర్తి భయము వాహన భయము బంధు విరోధము కృషి వాణిజ్య నాశనము రుణవృద్ధి వ్యతిరేకత ప్రయాణ కార్యభంగము ఎల్లచోట్ల కలహము ధనధాన్య నాశము కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అక్టోబర్ రెండు వేల ఇరవైలో బంధు కోపము స్థాననాశనము యత్న కార్యభంగము విశేష కష్టము ధనధాన్య నష్టము అర్ధహాని పశుహాని అధిక కష్టములు ఎల్లచోట్ల కలహము కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది నవంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో జ్వరభయం స్థాననాశనము రాజుభయము శత్రుభయము శస్త్రపీడ రుణబాధ పిత్తవికారము మనోవైకల్యము వాహన ప్రమాదములు ఆపరేషన్లు ఔషధ సేవనం క్షేత్రనాశనం పశునాశనం అపకీర్తి కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది డిసెంబర్ రెండు వేల ఇరవైలో భార్యాపుత్ర సౌఖ్యము ఇష్టసిద్ధి విశేష సుఖము క్షేత్రవృద్ధి గోలాభము ధన సంపత్తి బంధు పూజ్యత మనోల్లాసము ధనధాన్యాభివృద్ధి వస్త్రభూషణ సంగ్రహము నూతన విదేశీ వస్తు లాభము దైవ దర్శనము కలుగుతుంది జనవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ద్రవ్య లాభము భార్యాపుత్ర వృద్ధి జ్ఞానవృద్ధి శత్రునాశనము యత్న కార్యసిద్ధి పశులాభము తీర్థయాత్రాచరణ దైవ దర్శనము మనస్సంతోషము సుఖము ప్రియ వస్తు లాభము మిత్ర సుఖము కీర్తి కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఫిబ్రవరి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో పాపకార్య చింతన మనోవ్యధ ఉద్యోగ భంగము దేహాలస్యము స్థాననాశనము విశేష భయము హింస దారిద్య్య బాధ చోర బాధ జంతు భయము విశేష కష్టము అకారణ కలహములు పదవీ వియోగం కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది మార్చి రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో సర్వకార్య విలంబము స్థాననాశనము భార్యా వియోగము పుత్రనాశనము క్షేత్రణ ధాన్య నష్టము అర్ధనాశనము జ్వరభయము వైద్యశాల దర్శనం ఔషధ సేవనం కలిగేటువంటి అవకాశం కలుగుతోంది మరి ఇటువంటి ఖచ్చితమైనటువంటి రాశి ఫలితాల కోసం బలమైనటువంటి సుముహూర్త నిర్ణయాల కోసం మరి నాచే రచించబడినటువంటి భవిష్య పంచాంగం శార్వర నామ సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై రెండు వేల ఇరవై ఒకటి మరి అన్ని బుక్ షాపుల్లో లభిస్తుంది సేకరించండి అలాగే రోజువారీ రాశి ఫలితాల కోసం భవిష్య పంచాంగం యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇక ఈ వృషభ రాశి వారి యొక్క గ్రహశాంతిని చూసినట్టయితే గురు శని రాహు రవి కేతు గ్రహశాంతులు ఆచరించండి మరి ఈ ఆచరణ ఎట్లా అనేది మరి ఇదే యూట్యూబ్ ఛానల్లో నవగ్రహ శాంతి క్రమం అనే పేరుతోటి మరి పెట్టడం జరిగింది పరిశీలించండి అలాగే భవిష్య పంచాంగంలో కూడా మరి ఈ యొక్క నవగ్రహ శాంతి క్రమం ప్రత్యేకంగా రచించబడింది దాన్ని కూడా మీరు చూసి ఆచరించినట్టయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఇక అదృష్ట సంఖ్య విషయానికి వస్తే వృషభ రాశి వారి యొక్క అదృష్ట సంఖ్య ఆరు ఆరు పదిహేను ఇరవై నాలుగు తేదీలు శుక్రవారాలు శుభంగా ఉంటాయి ఐదు ఎనిమిది తేదీలు బుధవారాలు శనివారాలు కలిసినట్టయితే మరింత యోగం కలిసేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక అదృష్ట రత్నాన్ని విషయానికి వస్తే కృత్తికి వారు కెంపుని రోహిణి వారు ముత్యాన్ని మురగశిర వారు పగడాన్ని ధరించినట్టయితే మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి ఈ రుద్రాక్ష ధారణ విషయానికి వస్తే పంచముఖి చతుర్దశముఖి ఏకవింశతిముఖి రుద్రాక్ష ధారణ చేసినట్టయితే మరి వృషభ రాశి వారికి శుభ ఫలితాలు కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక ఈ చెప్పబడినటువంటి ఈ రాశి ఫలితాలు ముఖ్యంగా నామ నక్షత్ర రీచ పేరు రీచ జన్మ నక్షత్ర రీచ ఉన్నవారు మాత్రమే పరిశీలించుకున్నట్టయితే మంచిది జన్మ జాతకం కలవారు మరి వారి యొక్క జాతక ఫలితాలను అనుసరించి దశాంతర్ దశ ఫలితాలను అనుసరించి మంచి చెడుల్ని బేరీజ్ వేసుకోవడం మంచిది ఈ నామ నక్షత్ర ప్రకారం వచ్చేటువంటి ఈ గోచార రాశి ఫలితాలని సూచనప్రాయంగా మీ సౌలభ్యం కోసం తెలియజేయడం జరిగింది వీటిని పరిశీలించుకొని మంచి చెడుల్ని బేరేజ్ వేసుకుని మరి తరచుగా దైవక్షేత్ర పుణ్యక్షేత్ర సందర్శనాలు చేస్తూ నవగ్రహ శాంతుల్ని ఆచరించినట్టయితే మీకు ఖచ్చితంగా మంచి ఫలితాలు వస్తాయని ఆశిస్తూ శుభం Thank you.